contacto con Juan Manuel Fernández. Claro que sí, información de último momento de nuestro compañero Juan Manuel. Hola, muy buen día para todos. Bueno, hace poco cronicábamos el aumento de las cuotas escolares, porque las escuelas han ido ajustando sus valores. Pero también integrando la canasta de costos que una familia tiene respecto de mandar sus hijos al colegio, está el transporte escolar, que también ha tenido un ajuste. José Díaz, de una cooperativa que integra a transportistas escolares, nos va a contar un poco cuál es el panorama. ¿Cómo te va, José? Buen día. Buen día. Bueno, eh, debido a la situación que está llevando el país, eh, nos vemos obligados a tener un aumento que va a ser, que bueno, se ha realizado en el medio de octubre, de un 20%. O sea que la cuota de 26 va a pasar a 32. Normalmente eh, se llega a consensuar con los padres por el precio y por supuesto varía bastante con respecto a si son hermanos, si son dos hermanos o tres hermanos, se suele... Eh, Bajar un poco el costo. Este es un valor de referencia, ¿no? Existe en el mercado variedad de precios. Exactamente, es un valor que nosotros estimamos de un barrio al centro. Por supuesto que difiere a veces de, de, en recorridos más cortos. ¿En el caso de eh, determinados barrios puede subir o bajar esta tarifa? No, normalmente suele bajar. Pero vuelvo a repetir, a veces se llega a consensuar con los padres. A veces hay buena relación con los padres y son... Eh, normalmente chicos que uno lleva muchos años. Exactamente, muchas veces la familia hace Dios años que manda a todos los hijos con el mismo transporte. Ya hay una amistad de por medio, ¿no? Bien. Y eh, se hace difícil, ¿qué comentan los padres frente a estos aumentos? No, no, los padres saben la situación, se están dando cuenta de que realmente la situación del país cambia día a día, cuando van al súper saben perfectamente a qué precio se está pagando, entonces no, no, no hay quejas en ese sentido. A lo largo del año, ¿cuánto aumentó eh, la tarifa que ustedes cobran? Normalmente entre un 55% y un 60%. Sí, estando muy por debajo de la inflación. Sí, sí, por supuesto, no estamos en, tomando en cuenta la inflación del mes de septiembre, que su, seguramente va a superar el 10%. Bien, ¿con esto creen que eh, se mantendrán hasta fin de año los valores? Yo creo que sí, yo creo que si, si no hay algo anormal en el país, que nunca lo sabemos, eh, Va, va a continuar o va a terminar en este, en este importe. Bien. Muchos padres eh, luego, durante el verano, suelen mandar a los hijos a escuelas recreativas, a piletas, etc. Sí. También el transportista suele trabajar en esas ocasiones. Sí. ¿Lo tienen previsto a eso también respecto de los costos? Sí, sí, sí. Realmente los padres, los que pueden, no todos, los mandan a sus chicos a las escuelas de verano. Eh, y por supuesto el valor es inferior, también los ciclos también son inferiores a, a, a lo que es la escuela normal mensual. ¿no? La pregunta venía a cuento de que eh, esto eh, se negocia de una manera diferente. Exactamente, exactamente. Bien, le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, ha quedado planteado el tema, siguen ustedes en estudios.